Now Jesus was having a discussion with the scribes. Hier unterhielt sich Jesus mit den Schriftgelehrten. And from the verse 28, he says, And one of the scribes came, and having heard them reasoning together, and perceiving that he had answered them well, asked him, Which is the first commandment of all? Und einer der Schriftgelehrten, der gehört hatte, wie sie miteinander stritten, trat hinzu, und da, und da er wusste, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, welches Gebot ist das erste von allen? What is the first commandment of all? Welches Gebot ist das erste von allen? Because the first commandment is the greatest commandment. Denn das erste Gebot ist das größte Gebot. If you keep the first commandment, wenn du das erste Gebot einhältst, you keep the whole law of God. Dann hast du das ganze Gesetz Gottes eingehalten. And so this is that smart question that the scribe was asking Christ. Und genau das ist die schlaue Frage, die der Schriftgelehrte Christus stellt. Because he says, look, if if we can only get to the first commandment, then we've already on the the whole commandment. In other words, we we've obeyed the whole commandment. Denn wenn wir das erste Gebot wirklich be befolgen können bzw. einhalten können, dann haben wir die anderen Gebote in die Tasche gesteckt. So Jesus answered. Und hier antwortete Jesus, the verse 29, verse 29, the first of all the commandments is, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. Das erste ist, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Now, this is so powerful. Und das ist so kraftvoll. Now, here Jesus is correcting a fundamental problem. Also hier berichtigt Jesus ein fundamentales Problem. There is no two God. Also es gibt nicht zwei Götter. There is no two forces. Es gibt keine zwei Kräfte. There is no two presence. Es gibt keine zwei Gegenwerte. Now this is where God wants to settle us on. Aber hierauf möchte Gott, dass wir uns niederlassen. Because the fall has brought us into a place where we see different things as having different powers. Und der Sündenfall hat uns hierhin gebracht, wo wir verschiedene Dinge mit verschiedenen Kräften betrachten. Because the Garden of Eden, denn der Garten Eden, was a place of one power, the place where it was only God. War der Ort von einer Kraft, ein Ort, wo nur Gott gibt. And so when they begin to see different forces, und als der Mensch anfing, verschiedene Kräfte wahrzunehmen, They were driven away from that state. Sie wurden aus diesem Zustand rausgeschmissen. And so Jesus now is bringing us back. Und nun führt uns Jesus zurück He zu says diesem the Ort. greatest of all the commandments. Und zwar das größte von allem is to know that the Lord our God is one Lord. Ist zu erkennen, dass der Herr unser Gott ein Herr ist. And then he continues the verse 30. Und in Vers 30 setzt er fort. He says, And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind, thy mind and with all thy strength. This is the first commandment. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand, aus deiner ganzen Kraft. Amen. Amen. So what is Jesus saying? Also was sagt Jesus hier? He's saying that thou shalt love The one God, the one Lord, thy God, with all thy heart. Because look at what he said. I want us just to, to use these verses to explain themselves. Because previously he said, the Lord our God is one Lord. Hmm. So he's talking about one Lord. And then he continues, he says, thou shalt love the Lord. The Lord is one. Hmm. So this one Lord, you will have to love him with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Es ist wichtig hier zu betrachten, dass Jesus Christus zeigt uns nämlich, dass wir den Herrn lieben soll vom Ganzen. Doch bevor er das fortgesetzt hat, was er zuvor gesagt hat, war, der Herr, unser Gott, der ist ein Herr. Sprich, man kann ja sagen, der ist ein ganzer Herr. Ja, es fehlt nicht, seine Herrschaft hat er nicht verteilt. Und dieser ganzer Herr sollen wir und zwar aus ganzer Seele. Aus ganzem Verstand, 
aus ganzer Kraft und aus ganzem Herzen lieben. Amen. Amen.